el Barça ganó en Riazor con hat-trick de Messi y se proclama campeón por séptima vez en la última década. La otra cara de la moneda para un Depor que ya es matemáticamente nuevo equipo de segunda división. El Levante certificó su salvación ganándole al Sevilla de la mano de un gran José Luis Morales. Los hispalenses se complican Europa con una derrota que además ha precipitado la destitución de Vincenzo Montella. Miquel San José fue el inesperado protagonista en Anoeta, con dos autogoles que allanaron el triunfo para la Real Sociedad. Los Julius Rim llevan 13 puntos de 18 con Imanol y vuelven a optar a las plazas europeas. El Barça es el nuevo campeón de liga. Tras imponerse al Deportivo de La Coruña en Riazor, le hacían pasillo los jugadores del Deport por el título de Copa. Iniesta en el banquillo la semana en la que ha comunicado su marcha final de temporada. El Barça que iba a empezar muy pronto, cimentando el triunfo en este pase de Dembélé, que remata de maravilla Filip Coutinho. Remate extraordinario del ex del Liverpool. Balón muy difícil de golpear. Pero que pone de esta manera en el ángulo. El Depor respondió creando claras ocasiones. Por ejemplo, esta gol anulado a Lucas Pérez. En principio el árbitro lo había dado, pero después lo anula y además acierta. Messi intentándolo con la falta. Gran mano izquierda de Rubén. El partido estuvo muy abierto, ocasiones en las dos porterías, partido muy entretenido. Y el Barça otra vez buscando el tanto, combinación de Messi con Dembélé y tiro de Coutinho. Muy clara la que tuvo el brasileño, pero también muy clara para el Depor en esta pelota que en Rechola le va a poner a Borja Valle. Se le iba por poco ese remate con la pierna derecha. Para un Depor que iba a seguir insistiendo. Aunque aquí es el Barça quien va a generar la acción del 0-2. Suárez hoy muy asistente entregándole a Messi este balón. Llegaba el segundo para el equipo culé. El pase es francamente bueno con el exterior de Suárez. Y la llegada de Messi de volea para hacer el 0-2. No protege bien Rubén su palo. Pero la respuesta del Depor va a ser inmediata. Va a llegar el 1-2. Balón de Crondel y centra Borja Valle. Remata Lucas. Se metía el Depor en el partido con este gol en el 40. De porque además iba a generar más ocasiones. Ahí golpea muy bien Lucas. Este córner. Ya en la segunda parte es el Barça quien va a buscar el gol con el remate de un tití. Un segundo tiempo muy abierto en el que el Depor va a conseguir el empate en esta jugada. Espera muy bien Borja Valle el momento para darle la pelota a Borges. Culmina en Recholac. Un gran gol del Depor, combinación excelente del equipo deportivista. Y vida para un Depor que tenía bastantes minutos para intentar ganar y no bajar. Y de hecho va a tener ocasiones como esta de Fabian Scher. Que tenía Ter Stegen, lo que pudo ser el 3-2 para el Deportivo. Y enfrente un Barça con tantos espacios. Te puede liquidar como así sucedió. Control de Leo Messi. Y esta va a ser muy clara para el Barça. Y la va a tener el propio Suárez. Aquí evitó el gol Rubén, pero sería cuestión de tiempo. El Barça estaba a punto de hacer el tercero. Y iba a llegar en esta acción de Denis. Messi que espera para dársela a Suárez, devolución al argentino 
Y definición ante Rubén. Como decíamos, Suárez, que ha estado muy, muy generoso. Que le ha dado este balón perfecto a Leo Messi. El 2-3 para el Barça, un tanto que acabó ya con la resistencia del Depor. Y que amplió el argentino en esta jugada, otra vez Denis participando. Suárez entregando a Leo Messi y el argentino haciendo el triplete. Culminando Messi, el hombre del partido, ha sido su liga, 32 goles. Para un Barça que se estaba proclamando campeón. Y que necesitaba tener en la foto Andrés Iniesta. El campeón de liga tenía que tener al Manchego en el campo. Con Iniesta que iba a entregarle este balón a Luis Suárez. Pique la tuvo clarísima para culminar. Evitaba el tanto Rubén. Así terminaba el partido en Riazor. Con el título, la celebración del Barça y la tristeza del Depor enfrente. Dos sensaciones contrapuestas. Al final, con estas imágenes que nos dejaba el partido, se impuso el Barça, que es campeón de por dos. Barça, cuatro. El Atlético de Madrid visitaba a Mendizo Roza en esa pelea por la segunda plaza con el Real Madrid. Tras eh, un esfuerzo muy importante en Londres frente al Arsenal, el Cholo dio descanso a varios futbolistas. El que sí volvía era Diego Costa, de nuevo titular. En el Alavés también algunos cambios. Sivera estaba en la portería, el chaval Dieguez en el lateral izquierdo. Y la primera que tuvo el Alavés en ese error de Lucas Hernández, que después resuelve el propio Lucas volviendo con enorme rapidez. Lo vemos de nuevo, ese toque atrás equivocado de Lucas Hernández. Pero después Munir no es capaz de resolver ante Perner. Acción ahora para el Atlético de Madrid. Fernando Torres consigue superar a Pacheco, pero no a Víctor Laguardia. Un balón que le había puesto en profundidad Coque. El Atlético jugando en muchos momentos con tres centrales. Tiro de Tomás, falta indirecta. Golpeo durísimo, se va por muy poco. Excelente golpeo de Thomas Party. Aquí la ocasión la va a tener Diego Costa con ese control orientado y remate con pierna derecha. Evitaba el tanto Sivera bien colocado. Aquí en el centro de la portería conseguía despejar. Ya en la segunda parte. Peligro creo mucho Vitolo desde la banda izquierda. Aquí dispara el palo. Una jugada que va a dejar la lesión de Sivera, que se va a lesionar en el hombro derecho. Se tenía que ir del campo, volvía a la portería Pacheco, el titular. Que va a tener, por cierto, una actuación decisiva. Aquí en esta jugada, el Deportivo a la vez va a tener una buena oportunidad... Con este disparo de Guidetti, la parada es excepcional de Werner. El argentino sustituto de Oblak se sacó esta excelente mano. Aquí penalti, lo va a pitar el árbitro en la acción de Guacaso Mubarak sobre Pitolo. Se marchaba el futbolista canario, como siempre el exceso de fogosidad de Guacaso Mubarak. Le cuesta un problema. Pero Fernando Torres, que era el encargado de lanzarlo, se va a encontrar con Pacheco. Muy atento el portero del Alavés. Conseguía detener ese lanzamiento desde la pena máxima. Le adivinaba el sitio. Muy ágil el portero del Alavés. Pero el Atlético de Madrid aún iba a tener otra oportunidad de lanzar una pena máxima porque otra vez Guacaso brazo arriba. Lo pita Fernández Borbalán, como siempre bien colocado. Tiro de Fernando Torres y Guacaso que levanta el brazo. 
de manera desmedida. Esta vez no falla Kevin Gameiro. Hacía el 0-1 para el Atlético de Madrid. Apenas eh, faltaban 10 minutos, un poquito más para el final. El Atlético había conseguido su objetivo, pero le tocó sufrir. Porque el Alavés tendría ocasiones. Esta es muy buena de Alfonso Pedraza. Se le va pegadito al palo. Tuvo el 1-1. El extremo izquierdo del Alavés. Y aquí el Atlético en 0-2. Con el centro de Correa que remata Vitolo. Balón que después del bote sacaba prácticamente en la línea Pacheco. Ocasión para el Atlético de Madrid. Las últimas van a ser para el Alavés. En este centro, por ejemplo, de Munir que va a rematar Ibai Gómez. Balón muy bien puesto por Munir y en el último instante Correa sería expulsado. Doble cartulina amarilla. El Atlético se quedaba con 10, pero ya no le daría tiempo a la Alavés. Al final en Mendizo Roza la vez 0, Atlético de Madrid 1. En el equipo de cine de Zidane con la mente puesta, parte del de encuentro ante el Leganés, sobre todo en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern. El saludo entre cine de Zidane y Asier Garitano y el Real Madrid buscando adelantarse en el marcador. Lo iba a lograr con esta acción en semifallo de Gareth Bale. En una segunda jugada llegaba. El gol de Gareth Bale, minuto 8, décimo segundo gol en la Liga Santander, posición correcta del Gales en el momento del golpeo de Karim Benzema, el balón que va a rebotar en el pie derecho de Zaldúa y ahí es cuando activa muy arriba el remate Gareth Bale, no llega a tocar del todo en el balón, pero sí de forma efectiva para colárselo. A Cuellar. Y aquí el primer aviso del Lega, ese golpe de cabeza, ese remate con la cabeza de... Miguel Ángel Guerrero, el balón, lo podéis comprobar en la repetición, acaba tocando en el palo. Y aquí Joseba Zaldúa se va a ir de Dani Ceballos. Propone el centro, intenta el remate de espuela de espaldas Guerrero, que quizás se adorna demasiado y falla. Una oportunidad clarísima. Ahí le daba tiempo incluso a tocar el balón con el interior, llegando al primer palo. Ashraf. Metiendo el centro y atrapa a Cuellar, o por lo menos lo intenta, se le escurre el balón. Le gana la segunda jugada a Borja Mayoral. Y es Unai Bustinza el que salva en extremis. Y enchufadísimo Borja Mayoral en esa maniobra. Ahí observando la portería. Pero encontró el despeje de Unai Bustinza, el ex del Athletic Club de Bilbao. Aquí es Gabriel Pires. Le va a ceder el balón. A Guerrero este con Amrabat, controla con la izquierda y Amrabat con la derecha envía el balón al larguero. Controla con la zurda, le atiza con la diestra y el larguero que salva Kiko Casilla. Otra acción de Gareth Bale dibujando la diagonal para aproximarse a la frontal del área. El amago de Borja Mayoral, Ceballos arriba. Ahí la rosca de Dani Ceballos en su cuarta titularidad en la liga. Saque de esquina. Y atentos porque Kovacic va a meter el centro. Llega a tocar Unai. Y marca Borja Mayoral. En primera instancia Iglesias Villanueva anuló por fuera de juego el tanto. Pero después a instancias del juez de línea concedió el gol. Ahí vemos cómo toca clarísimamente Unai y cómo remata al fondo de la portería Borja Mayoral. Y el gol que acabó subiendo al marcador. Estamos ya en la segunda mitad con la presencia de Clotobú y también de 
el Zara y le cede la iniciativa a Amrabán. Le tiene ganada la posición a Teo. El error en la zaga del Real Madrid. El 2 a 1 por parte de Darko Brasanac. Está apretando el Leganés. Mucho mejor en la segunda mitad. Y la parroquia Pepinera. Y desde ese plano podéis apreciar el error de la defensa del Real Madrid. Como dejan libre de marca en el segundo palo a Darko Brasanac. El jugador cedido por el Betis que marca placer. Pase a la red. Del 24 que ahí volvía a ser protagonista. Amrabat. Y la maniobra va a intentar sorprender en el primer palo a Kiko Casilla. Pero no lo logra. Atrapa el de Alcubé en el primer palo. Ceballos. Marco Asensio. Ve la llegada y levantando el brazo de Gareth Bale. Una oportunidad para el galés. Buscó el primer palo y la escuadra. Brasanach, Unai Bustinza y salva Kiko Casilla. Seguía buscando el gol del empate el equipo de Asier Garitano y estuvo cerca de lograrlo. Robo de balón de Brasanach. Que va a intentar sorprender desde ahí. El balón acaba en el tejado de la portería de Kiko Casilla. Buscó el gol desde la larga distancia. Y aquí ya pasaban segundos del añadido. Iglesias Villanueva que silbó el final. Gabriel Pires que se enojó muchísimo. Le protestó y fue expulsado por el colegiado al final. Real Madrid 2, Leganés 1. Jaime Latre dirigió el partido que se disputó en Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Eibar. Orellana volvía a la que fuera su casa, ya pertenece al 100% al Eibar. Pudo jugar ese partido ante sus ex compañeros. Primer remate del partido, Santi Mina la atrapa Joel, que tras 10 meses de calvario volvía a disputar un partido. Los primeros minutos que disputaba esta temporada, por cierto. Y acaba aplicando la ley de la ventaja Jaime Latre, oportunidad clara para Rodrigo Moreno que se monta en la bicicleta para disparar cruzado, tapa bien en el primer palo Joel ahí tenéis la acción repetida de nuevo acciones del Valencia con Rodrigo Moreno, la deja pasar Santi Mina, aparece Gallá Dani Parejo Avanzamente a las manos de Joel. Vemos al propietario, al presidente y al director general del Valencia en esa imagen. Pedro León, ¿para dónde Neto? Hacía mucho viento. Además, Pedro León es un excepcional especialista en acciones a balón parado. Y ahí esa folla seca y cómo llega Neto, que se come el palo. Arranque de la segunda mitad. Joan Jordán iba a saltar al terreno de juego sustituyendo a Dani García. Guedes. Valencia puso una marcha más en la segunda mitad. Lo vais a comprobar. Y el tiro y la intervención de Joel. Un auténtico muro. El ex portero del Valencia. Más del equipo Che con Gallá hacia Santi Mina. Rodrigo Moreno, Guedes, qué maniobra. Ese control orientado para definir con la zurda arriba. Gran detalle técnico, buen recurso, extraordinario recurso de Guedes. Ahí, aunque falla la definición. Y aquí el balón le llega a Inui. No os perdáis el caño a Montoya. Atentos, ahí. Pero también la recuperación de Montoya, que toca balón. No hay penalti sobre Inui. Arriesgó Montoya, pero lo hizo perfecto. Reaccionó de una forma brillante. Y aquí las recuperaciones de Condogbia. Balón para Rodrigo. Y ahí salva Joel. Y 
Guedes. Intacto físicamente, con combustible todavía. Llega Carlos Soler. Se va al suelo. Le mete el brazo Cote. Pero no lo suficiente como para decir que eso que he repetido es penalti. Parejo con Dogbia. Simone Sasa. Y este gol que debió subir al marcador. Fue anulado por fuera de juego, pero no lo era. No protestó Simone Sasa. Hoy vais a comprobar cómo está en línea el italiano en el momento del pase. Por cierto, tremendo pase de Dani Parejo. Y por debajo de las piernas le metía el gol a Joel. Se seguía Mestalla con el 0 a 0 en el marcador. Y ahí la maniobra de Rodrigo y Joel, que vuela para tocarlo justo y evitar el tanto. Ahí tenéis la repetición. Brutal el tiro. Brutal también la intervención. Y aquí se viene arriba Gonzalo Escalante, el ex de Boca. Le va a ceder el balón a Orellana. Que mete el centro al primer palo. Qué diagonal de Quique. Pero cómo le sigue Martín Montoya para taponar esa espuela. Del 17 de Leibar, que se lleva las manos a la cabeza. Observa su movimiento. Ahí se abre. Y ahí ataca el primer palo. ¿Y cómo le sigue Montoya? Que no pierde en ningún momento la marca. Y aquí otra para Rodrigo. Que control. Queda muy escorado. Y quizás el primer palo hubiera sido mejor opción incluso para Rodrigo Moreno. Al final, Valencia 0, Eibar 0. Villarreal y el Celta partido que ha tenido muchísimas cosas partido muy entretenido que empezó con esta jugada Paz arranca ligeramente en fuera de juego y después el árbitro no ve que la acción de Asenjo es dentro del área era penalti pero el árbitro la sacó fuera ocasión clara para el Celta en esta acción larga va a llegar el tiro de Bryce Méndez y Maxi que está a punto de empujarla En lugar de rematar Maxi, lo que hizo fue más despejar. Respuesta inmediata del Villarreal. Ocasión al palo, al larguero concretamente de Vaca. Era el primer aviso del colombiano que se, después se va a desquitar sobradamente. Vaca precisamente dejando la pelota para Rodri. Y va a hacer el primero ante la enorme pasividad de Hugo Mayo y de Sergi Gómez. Es que ha sido una constante a lo largo del partido. Un Celta atrás cometiendo muchos errores. Muy pasivo. Y el Villarreal aprovechándolo en jugadas como esta. El Celta iba a intentar responder con esta acción de Maxi. El tiro de Pionesisto lo va a detener a Senjo. El partido estaba muy abierto. Había ocasiones para los dos. De hecho, el Celta iba a poner el empate en esta acción. Cuando Piones sorprende por su palo a Sergio Asenjo. Es un error del portero Palentino. Él era consciente, lo tenía claro, se había equivocado. Había concedido ese empate para el Celta, que no obstante le duró poquísimo al equipo de Unzué. Porque prácticamente en la jugada siguiente, esta combinación entre Trigueros y Rodri, los dos pivotes, pase para Vaca y definición del cafetero. Otra acción donde hubo error arbitral porque estaba en fuera de juego Carlos Vaca. Así ponía el 2 a 1 al Villarreal. 
que le hizo mucho daño al espacio, al Celta, con acciones como esta, donde Raba rompe y hace lo que debe, regalarle el gol a Vaca. Era el 3 a 1 para el Villarreal. Minuto 38. Y muchísimos problemas defensivos para el Celta. Y es que iba a tener otra contra más. Fíjense cómo se vuelve. Daniel va, se la quita Cherisev. Balón para Vaca. Se la pudo dar a Raba, pero la quiso acabar él. Ya había marcado tres goles, pero no le devolvió el favor al Cántabro. Ya en la segunda parte, más ocasiones. Ha tenido muchísimas el Villarreal. Centra Cherisev, remata fuera Dani Raba. Aquí es el Celta, quien va a generar acción de ataque. Piones Isto, remata y buen despeje por parte de Sergio Asenjo. Traba Pablo Fornals en el terreno de juego. Y Vaca que también se marchaba. Muy ovacionado, por supuesto, no es para menos. Otra acción más en ataque para el Villarreal. Ocasiones para Denis Cherisev. En esta se va a encontrar con el guardameta Sergio. Otra acción más para el Villarreal. Clarísima entre Cherisev y Enesunal. Acaba el ruso disparando al palo. Nuevo ese centro. Disparo, mejor dicho, de Fornal. De, de Nesunal y el tiro al palo de Cherisev. Aquí doble ocasión. La tuvo el Celta. Cabral y Daniel Vaz. Se pidió penalti por agarrón y luego por mano de Nesunal. Buscaba la acción ahora el Villarreal en la contra para hacer el cuarto. Lo va a conseguir a pase de Fornals Castillejo. La definición es buena. Después de ese pase de Pablo Fornals. Marcaba Castillejo y sentenciaba al final. Villarreal 4, Celta 1. Prácticamente como una final, el partido que disputaban en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe de Bordalás y el Girona de Machín, octavo y noveno clasificado, buscaban los puntos para estar en la séptima posición que va a dar opciones de estar en Europa la próxima temporada. Mejor el Getafe en los primeros compases, cruza demasiado ese balón Jorge Molina. Ahí como Portillo entrega el balón a su compañero, que no conecta ni con... Amat, ni con la portería. Ahí es Pablo Mafer, hombre, que ahí con la zurda acaba metiendo ese balón colgado. Porto con la cabeza, fuera. Empezaba a sacarse la, y a sacudirse la presión del Getafe, el cuadro catalán. Muy intenso el equipo de José Bordalás. Aquí el disparo de Ángel lo tapón a Bernardo. Portillo de nuevo para Ángel. Y atentos, en el centro... El intento de despeje de Bernardo Espinosa que se convierte en asistencia de gol para Amat. Se duerme la zaga del Girona y en el minuto 18 el equipo de José Bordalás que se adelantaba en el marcador. Ahí tapón al disparo de Ángel Bernardo. Sigue Portillo, le muestra el balón y se lo entrega a Ángel. Bernardo despeja, pero lo que hace es cederle el balón a Amat para el 1-0. a Justo ahí. Pillando a contrapía al guardameta. Damián para Ángel. Controla con el pecho. Disparo de volea. Cierra a tiempo las piernas. Bono. Para evitar el que hubiera sido segundo gol del de equipo azulón. Por cierto, tercer gol en la Liga Santander de Amat. Aquí Ángel podría haber marcado su décimo tercer gol. Y atentos en esta acción porque Hernández Hernández iba a expulsar con roja directa a Damián y a señalar penalti. En ese rifirrafe. Con Cristian Estuani. 
Ahí lo podéis comprobar lo que sucedió ante la atenta mirada de Hernández Hernández. Los dos jugadores uruguayos y Estuani que no perdonaba, logrando de esa forma su decimonoveno gol en la Liga Santander. Así celebraba el Girona el gol del empate. Y bien lanza Cristian Estuani ajustando ese balón al palo. Ya en la segunda mitad la tiene Bernardo de espaldas a portería. Atrapa sin problemas Vicente Guaita. Y aquí Bernardo es el que impide el salto de Jorge Molina y Hernández Hernández que señala penalti a favor del Getafe. Getafe que jugaba con uno menos desde el 43 de la primera mitad. Ahí era felicitado Jorge Molina. Ahí vemos cómo intenta saltar y cómo le agarra Bernardo Espinosa. Jorge Molina iba a lanzar, pero balón al palo. Sexto penalti en la liga que falla el Getafe esta temporada. El gesto de Jorge Molina tras su error. Que he repetido. Balón al palo. Seguía jugando el Girona contra 10. Borja hacia Perapons y hay el choque de trenes entre Sergio Mora y Borja. Muchas interrupciones a lo largo del partido, muchas cartulinas amarillas. No fue un partido nada fácil para Hernández Hernández. Ahí acaba colgando ese balón a Dai. Llega a tocar Estuani, Mojica. Va a colgar el balón al segundo paro para la llegada de Porto que la envía fuera. Posiblemente la oportunidad más clara en la segunda mitad para los hombres de Pablo Machín. Ahí Mojica con precisión colgando ese balón. No le da bien en la ejecución eh, Porto. También acción de balón parado de estrategia. Bruno la toca y Molina la envía al larguero. Segundo palo para el exjugador del Betis. Así le quedaba la cara a José Bordalás. Y aquí el árbitro que señaló mano de Jorge Molina. El intento de controlar ese balón. Y ahí podéis comprobar cómo se lleva el balón con la cabeza. Al final se dieron la mano los dos entrenadores. Uno a uno y los dos equipos que siguen peleando por Europa. Derby Vasco en el estadio de Anoeta con mucho morbo entre la Real Sociedad y el Athletic. La llegada de Íñigo Martínez de nuevo a su campo. En este caso con la camiseta del Athletic que despertó todas, eh, todo el interés y las miradas de los seguidores. Muchos problemas para el Athletic en el balón parado defensivo. Así va a llegar el primer tanto del partido. El error de Miquel San José. Mal perfilado, golpea con la pierna derecha. Y bate a su propio guardameta. ¡Qué pariza Balaga! Había sacado el córner Sergio Canales. Y vemos como San José está poco afortunado. Muy poco del Atlético en la primera parte. Esta acción individual de Córdoba la va a reclamar como penalti. Una jugada con Asier y Yarramendi. Donde apenas eh, se aprecia que haya un mínimo roce. Lo seguía intentando el equipo de Ziganda. Esta jugada va a rematar el propio Íñigo Martínez por encima del larguero. Traba con todo ante Ariche Lustondo, cargándole. Rematando arriba del larguero. Acción de ataque de la Real Sociedad. Llegada de Janusay y tiro de Zurutuza. Ha hecho un gran partido de nuevo el belga, haciendo mucho daño por banda derecha y después repartiendo juego hacia el medio. 
En otro córner pudo marcar la Real el Ustondo en el remate de cabeza para Don de Quepa, balón al larguero. Mucho daño, juego aéreo, casi todo lo remataba la Real. Y en una acción de contra va a llegar el segundo tanto para el equipo de Nostierra. Janus hay que fija Valenciaga. Y hoy Arzaba la aprovecha el servicio sensacional. Cierto es que Íñigo Leque pierde totalmente de vista la llegada de Oyarzábal a su espalda y permite el remate muy solo para el 2 a 0. Todavía en el primer tiempo la Real vuelve a ganar a balón parado, remata Raúl Navas al palo, Diego Llorente fuera. A punto del 3-0. Pero se llegaba al descanso con 2 a 0, aunque en otra pelota parada llegaría el tercer tanto. Nuevamente en propia puerta San José, día negro para el medio centro del Athletic. El balón se le escurría y acababa en las redes. Inmediatamente después el Athletic va a descontar en esta jugada penalti claro por mano de Diego Llorente. El brazo muy arriba, cartulina amarilla para el defensa de la Real. Una pena máxima. Remate, el remate, por cierto, de cabezas de Íñigo Martínez. La pena máxima la, la va a transformar Raúl García. Si llegaba el 3 a 1. Y aún media hora por delante para intentarlo. Tuvo su gran ocasión el equipo de Ziganda aquí. Para meterse en el partido, Williams al palo. Envío de Iturraspe, Williams que jugó solo arriba de nuevo ante la ausencia de Aricha Duriz. En este saque de esquina va a rematar Raúl García, detiene Moyá. Después de una acción protestada también por posible empujón ante Raúl Navas. La Real que también creaba peligro en las contras. En esta baja el balón William José. Y la acción va a acabar en tiro desde la frontal de Andan Janusay. Tras esa buena actuación de Kepa, entrábamos en los últimos minutos con ese 3 a 1 para la Real, que se iba a quedar con 10 por esta entrada de Rubén Pardo, nada más salir al campo. Pedía disculpas, pero no era suficiente porque la entrada fue muy dura. Además con la plancha. Así golpeaba duramente Rubén Pardo. La última ocasión del partido sería para el Athletic. Con remate de Raúl García a centro de Miquel San José. Una buena acción de Miguel Ángel Moyá cerrando bien su palo. Así va a terminar el partido con la victoria de la Real Sociedad y los pitos para Íñigo. Real Sociedad 3, Athletic 1. El español recibía en la jornada número 35 la Unión Deportiva Las Palmas en Cornellá el Prat. David Gallego... Debutaba en Cornellá, venía de ganar en Montilivi 0 goles a 2. La Unión Deportiva Las Palmas que llegaba a este compromiso. Ya descendida a la Liga, un 2-3. Comenzó mejor el español. Aquí la oportunidad es de Sergio García, pero está muy atento Leandro Chichizola. Remate en estático del 9 del Real Club Deportivo Español. Y ahí atrapa el ex portero de River. Etebo buscó sorprender a Pau sin conseguirlo. Y atentos ahí como Ezequiel presiona, se duerme Mario Hermoso. Le pirla el cuero. Y en el centro, manos de David López. El juez de línea que levanta la bandera. Y le explica al colegiado que eso es penalti. Ahí. Le iba a lanzar este hombre, Jonathan Caleri, el ex de Poca. Así de bien, octavo gol para él en la Liga Santander. Paco Gémez, que quiere acabar la temporada como la Unión Deportiva de Las Palmas con dignidad después de 
que su descenso se haya consumado. El español, no obstante, buscó el gol del empate en el tramo final de la primera mitad. En la carrera es de día Vila, ese centro que le llega a Gerard. Que cruza el balón. Con una rosca. El disparo no sorprende a Chichizola. De nuevo Ezequiel. Ahí aparece Aquilani. Mete el centro y la tuvo Vicente Gómez. El balón que le cae a su pierna buena, la zurda. Pero el golpeo no es bueno y sale finalmente fuera. Gran centro del italiano. Y ahí buscó el 0 a 2 en la Unión Deportiva Las Palmas y Vicente Gómez. Estamos ya con las imágenes de la segunda mitad con Jonathan Caleri. Le mete ese centro, hermoso, se equivoca, pero después lo arregla. Entre ese remate de Vicente Gómez. Ahí tenéis la acción repetida, Mario Hermoso 1 y Mario Hermoso 2. El remate de Vicente Gómez y aquí el de Ezequiel controla. Entre Sergio y sobre todo Pau acaban salvando. Y en extremis el que hubiera sido segundo gol. Melendo en abertura para Javi López. Va a recortar y va a meter el centro. Y atentos al remate de Gerard Moreno, perdón, de Sergio García, que acaba saliendo desviado o al intento de remate. Me parece que incluso no llega a tocar el balón. Balón que ahora le llegaba a Melendo. Y ahora sí, el remate de Gerard Moreno al larguero. Y después acaba salvando Chichizola. Siempre atento Gerard Moreno. Remate dificilísimo. El primero. El segundo potente y abajo. Había saltado al terreno del juego Marroca. También lo hacía Leo Atistao. Ahí a Domestica el balón con el pecho. Gran maniobra de Sergio y Paradón de Leandro Chichizola. Ahí se ofrece Tirapina, va a recibir y atentos. El centro, Sergio con la cabeza para Gerard, que fiel a su cita con el gol, lograba el gol del empate para su equipo en el minuto 76. Gran centro de Dida Pilá llega a tocar a Jairo, se envenena el balón, lo toca con la cabeza hacia atrás. Sergio García remata, colocando el cuerpo y su zurda, Gerard Moreno. Y aquí eh, mete ese balón hacia Sergio García, pero el que salva es Chichizola. 15 goles para Gerard Moreno en la liga esta temporada. Segunda jugada, de nuevo Chichizola tocándolo justo el tiro de este hombre, Leo Batistao. Al final, empate entre el español y la Unión Deportiva Las Palmas. se llevó la victoria ante el Sevilla por dos goles a uno y certificó prácticamente la permanencia en la primera división triunfo fundamental para el conjunto de Paco López ante un Sevilla que sigue en caída libre una nueva derrota, un nuevo partido sin ganar en la liga para el equipo de Montela y ya van siete este sería el 1 a 0 de Roger Martí excelente la jugada de Morales doble quiebro y le acaba entregando el balón a Roger Martí que en el minuto 10 pone el que sería 1 a 0. Se ponía por delante el cuadro Granota. Primera parte eléctrica de intercambio de golpes. Buenas prestaciones de los dos equipos en ataque y golazo de Carlos Fernández para poner el 1 a 1. Era el minuto 16. Respondía de manera inmediata el cuadro andaluz con esta maniobra fantástica. Del joven delantero que hoy era titular en este partido importante y fundamental. Banquillo de lujo 
con Sandro, con Nico Pareja, con Muriel, con Ben Yeder. Todavía en el primer periodo, intento de escudero, de sorprender la portería de Ollero Lazábal. El balón se acaba marchando a la izquierda de la portería Granota. Más intentos para el cuadro sevillista, buen control de Nolito. Y en la media luna, su disparo, minuto 30. No consigue encontrar la portería. Un disparo seco que acaba bloqueando muy bien el portero del Levante. Como decíamos, intercambio de golpes, de ida y vuelta este primer periodo. Ahora el que remata vuelve a ser Roger Martí. Se lamentaba Paco López. Muy buena ocasión con ese control dentro del área. Y ese disparo con su pierna derecha a la salida de un córner. A punto está de marcar el conjunto de Montela. Remate de cabeza de Clemán Lenglet. Y ahí no puede llegar a ese balón el delantero. Carlos Fernández que había marcado el 1 a 0 reclamaría penalti en esta jugada el Sevilla pero como continúa Navas acaba enviando fuera aquí vemos el disparo del lateral sevillista estamos ya en la segunda mitad cambió un poquito el guión en el segundo periodo salió tan decidido el Levante que puso en apuros a David Soria y de hecho acabaría siendo el jugador más importante del Sevilla en la segunda parte buenas intervenciones del portero visitante y muy buen nivel el exhibido por el equipo de Paco López en el segundo periodo aquí el que está a punto de marcar es el comandante Morales ocasión de lujo para el capitán Granota que de hecho advertía de lo que acabaría pasando minutos después, aquí supera claramente a Gaby Mercado consigue no perder la pelota pero cuando está delante de David Soria acaba enviando la pelota fuera. En varias ocasiones el Levante fue capaz de sorprender a la defensa. Vean qué intervención tan magistral de David Soria a disparo de Jason, que había entrado en el segundo periodo. Excelente el portero del Sevilla, evitando el 2 a 1. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que finalmente se acabó rompiendo para el Sevilla. Morales esta vez no perdonó el pase maravilloso para el comandante. Ahí vemos cómo la pone campaña, no hay fuera de juego. Y por debajo de las piernas Morales resuelve ante David Soria para poner el que ya sería definitivo 2 a 1. Era el minuto 29 del segundo periodo. A partir de aquí acoso e intento de derribo de un Sevilla que todo lo que tiró... Todo lo que intentó lo envió muy arriba, como por ejemplo este disparo de Gaes. Al final, triunfo de Levante que certifica prácticamente la salvación. Levante 2, Sevilla 1.